Maridadi Naduku brother wapenzi watazamaji hata nikirudi Hapa basi bresha kapare Kuna kitu moja ningependa hapa basi bresha kapare kwa famisha Kwa mba na kuwa eti Kuna watu ama mutu na ambao hapa basi wamekuwa na tibia mbae ya sana Yenye ni ya kudanganya mafansu wangu Harika tharika na kuwa nyanganya Na hili jambo hapa basi nimefikiria ni kawa na mimi na wewe mtazamaji Tunaeza tukasaidia na Kuna watu ambao wamezoe hapa basi kuchapisha posters Ambazo juu wanaandika DJ Afro Ukingia ndani unapata hapa basi siyo kazi zangu ambazo ziko kuro pandu ndani Mutazamaji Nataka tusaidia na mimi na wewe Mwanzo hizi nitabia mbaya sana Na hizi tabia watazamaji zinajulikana ama watu wenye hufanya hizi tabia Wanajulikana kama vile adhuri ihe Kwa hivyo hii tabia ya omudhuri kehe Mwanzo hii nitabia sana nitabia mbaya sana enye nafanyo na hawa adhuri kehe ama mudhuri kehe Nataka hapa basi tuwa kwa meshe Ini kumaliza huu ufisadi wa omudhuri kehe Ili kumaliza huu ufisadi wa omudhuri kehe Watazamaji nataka tufanya hivi mimi na wewe tushirikiane Ukinunua DVD yoyote Correction yoyote ya DVD Yenye miandiku wa DJ ya Fro Na upate ndani siyo DJ ya Fro Fanya hivi Chukua hiyo DVD Murudishie mwenye ambaye Amekuuzia No muambie haya maneno Tafadhari Rudishia mudhuri kehe hii DVD yake No muambie awache hii tabia ya ufisadi Mutazamaji tukifanya hivyo Tutamaliza hii tabia ya o mudhuri kehe Mwanzo huyu ni mudhuri kehe ambaya kona hii tabia Na tutaweza kumukomesha Ukinunua DVD yoyote enye miandikuwa DJ Afro No patendani siyo DJ Afro Murudishie mwenye amekuzia Juhuyo mwenye amekuzia na yeye Atachukua arudishie mudhuri kehe Na hiyo kazi itakuwa imeisha na mna hiyo Na huo ufisadi mtazamaji Huo ufisadi wa o mudhuri kehe Tutamariza It is simple Wewe kama hapa basi unatengeneza posta Hata kama ni koroga ni DJ koroga hako ndani Andika DJ koroga kuru pandu ndani Hata kama ni DJ nyanya hako hako pare ndani Andika DJ nyanya hango hako hapa ndani Wacha kuantika jina DJ Afro Na watazamaji ili tukomesha huu umudhuri kehe Wewe mtazamaji ukinunua DVD Na upate pare juu miandiku wa DJ Afro Ukinunua DVD yenye miandiku wa DJ Afro Na upate ndani siyo DJ Afro Ichukue, murudishie mwenyewe Murudishie mwenye mekuzia No muambie, perekea mudhuri kehe hii No muambie, awache hizo tabia Tukifanya hivi watazamaji Mimi na wewe, tutasaidiana kumaliza huu ufisadi Wa o mudhuri kehe Bada bada Sinae mwenye nauza atachukua Arudishie mudhuri kehe Na mudhuri kehe atawacha hizo tabia Mimi na wewe mtazamaji Tutamaliza tutakomesha huu o mudhuri kehe Mara moja na ya mwisho Barabara Asanta Asanta Asante sana Asanta 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 sana Sisi wate tungane Tumalize O mudhuri kehe Bera bera Mimi naituwa DJ Afro Amigos Na lazima tumalize O mudhuri kehe Bera bera Ambaka Alright Asante sana Maridari Nibishi dugo brother wapenzi wateza maji Na ikiwa hapa basi mbiresha kapare ni stara moja tina maridari zini Tunakuja kukuingilia moja kwa moja Hadi kule upandi wa Arizona shesha Ula hapa ni upandi wa Arizona Na nise moja kuru upandi wa United States of America Ni pari na ambapo Hapa basi mbiresha kapare kuru kwa kumenyesha mvua Kuna magrume na kuna radi Na kisha hapa basi mbiresha kapare Pale kuna zile Hapa basi mbresha kapale Mafriko ya maji Ana Kulikuwa kumeribika sana Na ilikuwaga hapa basi mbresha kapare Okipena ni nyakati Za 
usiku usiku hapa basi ni kwenye nyakati za usiku usiku hali ya hewa imeharibika mvua imenyesha sana moja dadra zaidi miti na mito hapa basi mito imefurika miti inavunjika na kadhalika na kwa hivyo wana polisi waliweza kuitwa ili kisha waweze kuachomoa watu ara za nyawaizi kutoka na hapa basi na uharifu ambao uko ara za nyawaizi kuna cho kikosi cha kiwana polisi kuna vyo vikosi aina mbalimbali mbali vya kiwana polisi ambazo zimekuja hapa basi kusaidia watu lakini kidogo kuna mtu wa kujitolea na ambaye ndiye huyu kufika raizi alipata kuna mama fulani ambaye amekufa ululu yaye na hali kadhalika hapa basi bila pale mafuriko bado inakuja mafuriko bado inakuja aish mafuriko bado inakuingilia ara za nyawa hizi dugu brother mpenzi mtazamaji kumbuka kila siku nasikia watu wakiambua tokeni hapa basi kwa msitu na kadhalika lakini watu wanakosa kutoka alikuja kupata hapa basi watu wawili kuna jamaa kwa jina la Jimmy kuna jamaa kwa jina la Jimmy ara za nyawa hizi Jimmy akaambiwa yani Jimmy akadai natafuta bibi yangu akaambiwa she is dead I found her down river and she is dead Jimmy akadai never mimi nataka kwenda kutafuta bibi yangu na kuna mafuliko inazidi na hapo nipo huyu jamaa huyu shasa ndiye stare kwenye horo cinema huyo shasha huyo ni stare kwenye horo cinema na ambaye aliweza kuchukua mama na kuona vinye mafuriko inakuja basi akawachana na Jimmy akawachana na Jimmy na kisha hatimaye hapa basi akachukua huyu mama na kaamua kumchomoa raizi mwanzo mafuriko ndio hii maji yanakuja mbio mbio dugu brother mpenzi mtazamaji kila siku nasikia serikali kidai basi tokeni kwa msitu tokeni hapa basi brasha pale hapa basi kwa sehemu ambazo kwa karibu na msitu wa chini kukata miti sasa hii ndio madhara yenye huaga inaletwa hapa basi bila shaka pale na nini kwanza jamaa restaurant kwenye rasini marifunga kamba kwa jiwe moja kubwa zaidi kisha kambia huyo mama jishikirie sare kama hiyo mwanzo wamefunga kamba kwa jiwe mwanzo lile jiwe ni, mwa, li, ni, ni kama mwamba haliwezi likabebwa na maji Chiki. mafuriko ya maji kapita sare kama hii design kama hiyo sasa ululoi mafuriko ya maji na nini imebeba miti hii ni onyo ukisikia serikali ikisema hapa basi sio vizuri kukaa kwa msitu basi ujue sio vizuri kukaa kwa msitu ukisikia mkiambua wacha kukata miti na panda miti panda miti na uacha kukata miti title ra cinema rambo 5 the last blood baada ya mafuriko baada ya mvua kunyesha na kadhara kabasi watu kadha wa kadha waliweza kuiaga dunia lakini hata hivyo huyu jamaa wa kujitolea aliweza kuokoa maisha ya mtu mmoja we oh you know yeah he volunteers time to time huyu ni mtu ambaye amezoea hapa basi bila shaka pale kujitolea anakuja na saidia serikali kisha kafahamishwa tumepata huyu jamaa mmoja amekufa huyo ni ule Jimmy amekufa Ruche na kujaribu kuambiwa hapa basi bila shaka pale na huyu jamaa wetu huyu jamaa jina lake rasmi ni John Rambo jina lake original ni Sylvester Stallone aliudhika zaidi mwanzo angependa kuokoa maisha ya Jimmy lakini ndivyo hivyo Jimmy aliweza kuiaga dunia all the same hapa basi bila shaka pale yule mama alimwambia hey mtu sijui asanti ani vizuri kusema asante kwa hivyo mama alimwambia asanti Huyu jamaa ni nani? Jina lake ni Sylvester Stallone. Jina la sinema ni John Rambo. Ni mwanajeshi hapa basi miaka kumi iliyoweza kupita alikuwa gabulma na akafanya operation ya kusaidia watu. Miaka ishirini iliyoweza kupita alikuwa upande wa Afghanistan kuokoa mdozo wake. Miaka thelathini iliyoweza kupita alikuwaga Vietnam kuokoa wenzake miaka 40 iliyoweza kuisha aliingia kwa msitu kwa kusumbuliwa na wanapolisi jina lake ni John Rambo jina lake original ni Sylvester Stallone sasa hapa basi baada kutoka Burma ni miaka kumi, kumi na moja hivi hapa basi kutoka toke upande wa Burma na sasa anapoaga ara zenye hizi akiwa anaondokea vita. Na ili kusahau mambo yote ambayo ameona kwa miaka yake ya vita. Mwanzo kwa miaka arobaine amekuwa kwa vita. Kinyo ambacho anajua ni vita. Na kwa hivyo alikuja hapa basi kwa mama fulani ambaye anajulikana kama vile Maria. Maria Maria alikuwa na babake. Na wakati 
babake ria gadonia maria akawacho ara za nyoo hizi na maria ne anakaga hapa basi bresha kapare na grad dotake ambaye anajulikana kama vile Gabriel. Asante sana. Kwa hivyo Maria alikuja kumwambia, "Asante kwa kuniruhusu nikae hapa. Richa na kwa babako aliweza kuiaga dunia." Asante kwa kuniruhusu nikae hapa. But you have done a wonderful job here. Running this place. Akamwambia umefanya vizuri kukaa hapa. Tangu babako aiaga dunia. Na asante. Kwa kuacha mimi na mtoto wangu, uh, mimi na granddaughter wangu kwa jina la Gabriel, akae hapa na kushukuru. Kumbe baada kuchoma kwa pano Borma alikuingilia ara za nyoo hizi. Kwa hii ranch ya babake. Nataka ushike ni wale wa vizuri zaidi. Hii ranch ilikuwa ya babake. Mwanzo yeye tangu akiwa na umri wa miaka saba ameishi kwa vita. Na wakati alichoka Burma alikuja akakaa hapa. Ni baada tu ya babake kuiaga dunia. Akapata ule msaidizi wa babake kwa jina la Maria wakaanza kukaa na yeye. Na nataka ujue hapa basi yule msaidizi wake kwa jina la a, a, a Maria ako na mtoto anakaaga na yeye mtoto wa mtoto wake ni hapa basi ni granddaughter yake wanakaaga na yeye araizi Na jamaa wetu John Rambo baada kutoka kwa vita sasa ako na kama miaka kumi hapa kwa ranch ya babake hiyo nataka ushike na wewe vizuri zaidi. Baada ya kutoka kwa vita, ako na kama miaka kumi kwa hii ranch ya babake. Na kwa hivyo ni kumaanisha wamekaa wamekuwa wakikaa na Maria na Gabrieli. Hizo soja. Na mtazamaji kama venye hapa basi bila shaka pare uga na kufahamisha mara kwa mara, once soja, always a soja. Na huaga natumia madawa za kufanya asahau na yale yote ameona. Mwanzo during the war he has failed a lot. Ali fail kuru pano Vietnam. Ali poteza marafiki kuru pano Afghanistan. Na upando Burma aliona watu wengi wakikufa. Ala, kwa hivyo akona mengi ya kukumbuka hapa basi kwa sababu ya vita. Hata hivyo amekuwa kitudia sasa hapa basi kwa hii lunch ya babake. Ali kadhalika basi akitrain mafarasi disani kama hiyo. Hivi ndivyo amekuwa akiishi sasa huyu jamaa wetu hapa basi Brashka Paro kipenda John Rambo. Na amekaa na Maria na Gabriel. Alijiunga na wanajeshi akiwa na umri wa miaka saba. Hakuna kitu kingine ambacho anajua isipokuwa vita. Yeye anajua tu vita, vita na vita. Kwa hivyo alikuja asubuhi hapa basi na mapema kwa a, a, kama venye ilivyo kawaida na kuja basi ku take breakfast akauliza kwa ni Gabrieli yako wapi? Mwanzo jambo lingine nataka ujue mtazamaji. Wamekaa hapa basi na Maria na Gabrieli. Wamekaa hapa basi na Maria na Gabrieli. Kiasi kwamba sasa yeye anaonaga kama Gabrieli ni mtoto wake. Kwa nini? Kwa sababu Gabrieli Gabrieli aliweza kuachwa hapa basi bila shaka pare na babake na Gabrieli mamake aliweza kuiaga dunia. Kwa hivyo hapa basi anaonaga a, a, kwa hii miaka kumi wamekaa na Gabrieli. Na ndio sababu kufika tu kupata breakfast aliuliza hapa basi Gabrieli yako wapi. Lakini ajabu ni kuwa a, yeye ametengeneza vichimba tunnels pale ambapo yeye huaga na polea. Richa na kuwa ritoka Vietnam, Richa na kuwa ritoka Afghanistan, Richa na kuwa ritoka hapa basi Burma, yeye ametengeneza vichimba, huaga na rala kwa hizi vichimba na na prayara za nyewe hizi. Cheki, ulolo yae. Yani akili zake bado zinaonaga tu hapa basi mambu ya vita. Bado nafikidega mambu ya vita. Mwanzo cheki, hii ndiyo maskani yake. Kwa hizi tunnels. Ametengeneza matana na ara za nyewe hizi. Ulolo yae. Ametengeneza matana na pari mbapo yeye huaga anapolea. Huko pandwa nani? Huko ni kuwaga basi yeye ya anatulia. Na unaona narakibisha mwanzo inaka hapa basi kuna pari mifreji, inavunja maji na kadhalika. Na kwa hivyo, anakasta kama hiyo. Anakumbuka venye ambavyo hapa basi ule mtu aliweza kuiaga dunia. Anakumbuka Vietnam, venye ambavyo wenzake waliweza kudidi. Ana, anakumbuka upande hapa basi wa Afghanistan, venye ambavyo hapa basi bila shaka pale aliweza kupoteza marafiki wake wa kitu cha kwanza zaidi. Anakumbuka basi bila shaka pale zile vita zote amepigana. Anakumbuka kwenye Rambo 1, akuwa kwenye msitu. Anakumbuka Rambo 2 akuwa Vietnam. Anakumbuka Rambo 3, akuwa hapa basi Afghanistan. Na anakumbuka Rambo 4 akiwa Burma. Huyo John Rambo. Na ni wakati sasa hapa basi ana kuingilia Gabrieli. Na mtazamaji nimekufahamisha vizuri zaidi. Babake John Rambo ariaga dunia. 
Na juu Rambo alikuwa basi kwa vita. Babake alikuwa anakaa hapa basi Ibrahim Shakapare na nani? Alikuwa anakaa na Maria. Kwa hivyo wakati Rambo arudi nyumbani baada babake kuiaga dunia, alipata Maria na Gabrieli. Gabrieli na yeye mamake akaiaga dunia. Babake akamtupa. Kwa hivyo John Rambo akakaa hapa basi na Gabrieli na Maria kiasi kwamba amemchukua Gabrieli kama ni mtoto wake. Na nakufahamisha tena na tena John Rambo amekuwa sasa kwa hii ranch ya babake kwa miaka kumi. Tangu atoke kwa vita. Amekuwa hapa kwa miaka kumi. na wamekaa na huyu Gabrieli for 10 years. Mamake Gabrieli aliaga dunia, babake Gabrieli alimtupa. Kwa hivyo sasa wanakaa hapa basi na huyu Gabrieli na kukaa na mtoto hapa basi miaka kumi. ameona Gabrieli akikua tangu kwa hapa basi miaka saba mpaka sasa na wameishi na yeye na kwa hivyo yeye anamchukua Gabrieli kama ni mtoto wake. Richa na kuwa hapa basi sio mtoto wake, yani yeye sio babake mzazi huyu Gabrieli, okay. lakini anamchukua kama ni mtoto wake. Kwa nini? Kwa sababu yeye amekaa na yeye na akamlea. Alright. Asanta. Na hapo ndipo Gabrieli alimwambia hapa basi kuna mabeshte wake wanataka kudhuru party. Kuna mabeshte wake wanataka kufanya party. Na juu marafiki wake Gabrieli wakikuja hapa wanamuo kwa paka sana hapa basi huyu John Rambo. John Rambo alimwambia, kama uko na mabeshte wanataka kudhuru party. Wanaita waone tunnels. Maybe watafurahia this time. Na wataona hapa basi anko yako wako sawa. Mwanzo sasa Gabrieli anamtambua John Rambo kama ni mjomba wake ya nini anko. Bye. Asante sana. Wadunda basi kutambata tamastara kama hiyo na zile farasi. Huko. Hapa basi ilikuwa ni jambo la kumshtua Gabrieli. John Rambo akimwambia hapa basi bila shaka pale, "Leta marafiki wako kwa tunnels. Waona hizi tunnels." Why should I come here? Let's bring them over here. Remember what happened last time? You freaked them out. Why? Because you wouldn't stop staring at them. No, no. Yeah, I do that sometimes, but it's not intentional. Yeah, mwanzo namwambia hapa basi nakumbuka last time rafiki wangu walikuja hapa kukuangalia tu kuona sura yako tu walikuwa wanaogopa. Show them the tunnels. the tunnels. What? What? Show them the tunnels. Show them the tunnels. Anybody go in the tunnels? Hutakaki mtu yote aingie, lakini akamwambia ni marafiki wako. They're your friends. Kwa hivyo, you're welcome. They are welcome. Hey, mwanzo akabambika mwanzo tunnel. Marafiki wake wengi ni wa college. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale. <laughs> Uh, 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 sio watu wengi basi wameona tunnels sio watu wengi wamekutidia basi mambo ya vita kwa hivyo wakakubali manza ruhusiwa kuleta marafiki wake basi kwa tunnel wey kwa hivyo alikuja hapa basi na sadiki na mabishti mamuri umuri wa mtaani hapa basi matine jaza wa wanachindua what is this manza kumuliza wanauliza manza yani anko yako anakaga kwa hizi vichimba ndiyo mbaka maria alikuja kamuliza haya umeruhusu hapa basi gabrieli na hata mimi huniruhusigi kuingia kwa tunnels I hope she's having a good time. You never let me into tunnels. You never let me into the tunnels. Mbona umeruhusu hapa basi bila shaka pale Gabrieli aweze kuingia kwa tunnels? Akamwambia okay come on. Eno jiunge na wao lakini Maria kadai so noisy. Why? Sasa Manzi amekuja na selection na mabishti. Manzi amekuja hapa basi bila shaka paro kupenda na selection na mabishti hapa basi marafiki wake. Ululo yaye kwa zile tunnels sasa. Check maneno. Kimetu ni pole ya kuru pande wenye design kama hii. Naye sasa muli muri anajitetea. Naja mimi naweza fanya sikia kama bigu na ardhi zimeshikana. Eh? Sasa mimi si acha tusome hii BBI. Manza kamuliza BBI gani? Wanaume wanakuwa na style big ya kujitetea. Ati sasa yeye style yake ya kujitetea ati anasema ati anataka kusoma BBI. BBI gani? All right. Asante sana. Lakini kumbe Manza alipigua simu na ile simu yenye alipigua ilifanya hata aambie wenzake pate imeisha. Nonona hakujafika asubuhi. Mpaka jamaa wetu wakati alifika alimuuliza, "Ai, mbona marafiki yako wametoka mapema namna hiyo?" All of your friends have left. They made a big mess, so I'm just cleaning up. Kwa nini mwanafiki wako ametoka mapema namna hiyo? Lakini Manzi alimwambia Uncle John kuna kitu nataka kukuuliza. Uncle built these tunnels. That, that you like digging and you're a little crazy. Ya yeah, nimeambia marafiki yangu hapa basi wewe unapenda kuchimbua chimbua na tena wewe ni kama unagorokaga kidogo. Lakini Uncle John kuna kitu nataka kukuuliza. Nataka kukuuliza kuhusu babangu. 
Tuku nataka kwenda upande wa Mexico. Rafiki yangu Jazel ameniambia amepata pahari babangu alipo. So I found my father. Kwa nini unataka kumuona babako? Mwanza kadai nataka kwenda kumuuliza ni kwa nini alituacha? I asked her for a favor and she found him. Jazel amepata babangu. Na nataka kwenda kumuuliza ni kwa nini alituacha? Mamangu akakufa yeye na yeye akaniwacha nataka kumuuliza hivyo lakini rambo akamwambia wachana na babako babako roho yake hapa basi si ya binadamu my world is a little different lakini alimwambia skiza nataka ujue i can't protect you while you are out there. Well, he's lucky he has one. Why are you getting so mad? Because you don't know how bad it is. I know how black a man's heart can be. There's nothing good out there, Gabriel. Well, maybe he's changed. Men like that. Maybe I'm a badrika. Pia wewe uri badrika. You changed. I never changed. I never changed. Siwezi nikabadrika. Once a soldier, always a soldier. Trust me, I need you. I need you to believe in me. Alimwambia Rambo, nataka uamini kwamba nataka kwenda kuona babangu. Lakini John Rambo alimwambia tafadhali. Nimekulea na nimekaa na wewe kwa hizo miaka kumi. na sijai kuuliza unifanyie kitu. Kuna kitu moja tu nataka unifanyie. Wachana na hizo story za babako. Tafadhali. Wachana na hizo story za babako. Lakini Gabriel akaendelea ku insist. Lakini aliambua tafadhali. Wacha tu. Tafadhali. Wacha at least ufikisha miaka ishirini, ndio ukatafuta babako. Wacha na story za babako. Tafadhali. Gabrieli. Do that for me. Nimekaa na wewe miaka kumi. Alright. Alimwambia okay. Nimekaa na wewe tangu kuwa miaka saba. Sasa yuko na miaka kumi na saba. Tafadhali wacha na hizo story za babako. Gabriel alikubali lakini alikubali shingo upande. Mwanzo Gabriel anadai anataka kwenda kuuliza babake kwa nini aliwacha. Sasa asubuhi na mapema jamaa wetu hapa basi alisikia kuna makelele kwa nyumba. Kumbe Gabriel alienda kumwambia nyanya yake yani Maria kwamba na kweti anataka kwenda Mexico kutafuta hapa basi babake. Ana lakini mamake akateta akamwambia unaweza kuanza kuongea story kuhusu babako. Miaka kumi imepita, miaka kumi. Babako aliwacha mamako akiwa mgonjwa. See her father. Anataka babake. Gabriel, we had on. Gabriel nadhani tuliongea. Lakini kada hilo jambo limenisumbua. Sikupata usingizi. Nataka kujua kwa nini baba yetu alituacha. Just help me. Just sigue hablando con Jessel. Y esa es una mala muchacha, entiéndelo. Cambió. No, ella no cambió. Y yo soy verdaderamente contenta cuando ella se regresó. Ya ya que rita shida kwanza kidai hapa basi Jazel sio mtu mzuri. Jazel alikuwa ganaka hapa. Como tu padre. That man is more your father. Ya, kama unataka kujua story kuhusu babako, huyu ndiye amekulea tangu kuwa na miaka saba. Babako alikuacha. Aliwacha mamako kuwa mgonjwa. Mamako akakufa, babako hata hakukuja hakukuja kuzika mamako. Miaka kumi imepita hajai kuja kuangalia na kuaga namna gani. Na unasema unataka kwenda kuona babako ni babako wa kazi gani? Kama kuna mtu unafaa kuita babako ni huyu John Rambo. Your uncle ndiye amekuangalia ndiye amekuchunga. Unataka kwenda Mexico kutafuta mtu ambaye aliwacha mamako kwa mgonjwa. Mamako akakufa, hakuja hata kumwangalia mamako. Nimekataa. Hakuna kwenda Mexico. Akadai is okay. Akamwangalia John Rambo akitaka John Rambo angara waseme kitu. Lakini John Rambo hataki hiyo story. Akawaambia okay. All right. You're right. I'm go. Sitaenda. Iwapo hamtaki niende basi, sitaenda. Lakini pia alisema hapa basi shingo upande. Lakini Rambo alimwambia mama, Maria, she's a kid. Gabriel ni mtoto, kwa hivyo hata kama wewe ni nyanyake, hakuna hoja hapa basi bila shaka pale uwe mkali sana kwake. Siku basi na iliyoweza kufuata mama Manza akachomoka na akamwambia Rambo, "Hey Uncle John." Uncle John. I'm sorry about what happened, Aria. Sorry about everything earlier. Ya, yeah, pole kuhusu kila kitu ambacho kilitendeka. Nimeenda kutembelea mabesti. 
akaambua ni sawa basi nenda ukatembelea mabishti. Ala, alichomoka sare kama hiyo na huko Rambwa na mini hapa basi bila shaka pale uh, uh, wamesikizana na Gabrieli. E, lakini Gabrieli anadai kitu moja. Nataka ni yeye nitafute babangu. Manake ni babangu mzazi. Na nimuulize. Kwa nini alituacha? Kwani tulimfanyia nini? Hiyo ndio inafanya nikatafuta babangu. Ala, kwa hivyo Richard na kuwa aliwadanganya ameenda upano Antonio's. Aliwadanganya yani ameenda kutembea pahari pengine. Gabriel kufika hapa pahari change mind na kadai lazima akaone babake. The last time aliona babake alikuwa na umri wa miaka saba. Sasa ako na umri wa miaka saba. Rafikia kwa jina la Gazel la Jazel amemsaidia kupata babake. Babake ako upande wa Mexico. Na kwa hivyo yeye ameamua kuelekea mbako upande wa Mexico. Shida yake ni moja. Anataka kujua kwa nini baba yake aliwaacha. Hiyo tu, hiyo ni nampeleka upande wa Mexico. Ingawaje nyanya yake alikataa? Ingawaje hapa basi anko yake ndiye John Rambo aweza kukataa? Lakini yeye alijijaza na kadai lazima atafute babake. Na kwa hivyo moja kwa moja akakuingilia hapa basi hadi kuro pande wa Mexico sasa. Au kuingilia kuro pande wa Mexico. Ala, na hapa ni pande mbapo hapa basi kuna watu wabaya sana. Uharifu uko juu zaidi huku pande wa Mexico na nini? Ni pande ambapo uharifu uko hapa basi bila shaka wa juu zaidi. Ni pande ambapo hapa basi bila shaka pale a, 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 a serikali iko na udhaifu zaidi na ugaidi utumizo wa madawa za kurevia hapa basi uko juu zaidi. Hata hivyo uweza kukuingilia hapa basi kama venye aliweza kuelekezwa na mwelekezi wake yani hapa basi Jazel. All right. Aliweza kukuingilia. Asante sana. Aliweza kudona beshi na mwenyewe ndio huyo cheki mamolio molio eh ndio tonyu waga shanga farafara wanakunywa changa kwa barabara bila kuogopa hadi kwa maskani lake Jazel Jazel wakati moja alikuwa anakaa kwao alikuwa mfanyikazi miaka mingi namna gani ala ameweza kuduna hapa Jazel akamwambia namna gani umekuwa mrembo sana tena wewe ulijua mambo ya kuku kunini kuniniwa Waza kama ambia apana Haya Vado uko nini e, Waza kama ambia mimi bado suja ilala na muanaume Kufika tu hivi Jazer kitu ya kwanza Alimuliza manzi kama bado ni vajo Waza kama ambia bado ni vajo Hajapata mutu wabaya mebeza you know I could feel you. Kufanya hiyo maneno Alright Asante sana Na kwa hivyo wakati huo huo hapa basi Jazela kama ambia sasa Mimi nilikuja Mexico Na maisha hapo pano Mexico ni ngumu Kwa hivyo lazima nifanye chochote ambacho mwanamke anaweza fanya ili ku survive na hivi ndivyo huaga ninafanya chochote ambacho ninaweza nikafanya ili ku survive hivi ndivyo mimi huaga nafanya akamwambia basi wacha ni kutafutia tu pesa kidogo unajua of course hapa basi umesota no 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 mimi sio maskini sijakwambia tunahitaji pesa otherwise twende ukaone babako Umeleto hapa na kuona babako, twende ni kupeleke ukamuone babako. Mm. Ugo siyo men. Okay. Yeah. Na basi bila kupateza wakati. Kijina wetu ama jama wetu na yei hapa basi bila shakapare John Rambo. Ai, ikafika jioni. Bado Gabrieli hajafika. Ikagonga usiku, bado Gabrieli hajafika. John Rambo akaanza kuhisi hari ya hatari. Wakati wa huo sasa manzara kuingilia mpaka pale ambapo sasa babake anapolea ga. Lakini swali lake ni moja. Kwa nini babake alimuacha? Anajua vizuri sana hapa basi mamake ameiaga dunia. Kwa nini basi amuache? Na kwa nini hata waache wakati mamake alikuwa ga hapa basi mgonjwa? Na kwa hivyo Jazeera limuleta arazi nyewe zina akamwambia sasa unajua nini? babako huaga na polia ara zenye wezi na iwapo hapa basi ni yeye unataka kuja kuona pishi nenda kamone nenda kabonge na yeye mwanzo whatever kame he is still your biological father ingawaje alikuwa ameonywa na akaambua na John Rambo babake sio mtu ambaye ana roho nzuri babake hana roho ya utu na babake sio mzuri hata kidogo wakati huo huo 
Hapa basi Ibrahim Shaka pale alifika hadi kwa jumba la babake. Hodi babake kama ilivyo kawaida basi ya mwanaume yoyote yule alishatafuta hapa basi mama mwingine na anaporea na yeye. Hola. Mama ndio huyu. Ah kamwambia hapa sinatafuta Mr. Manuel. Solamente quiero hablar con él. Ni yeye nataka kuona. Ah. Siku hizi mnakuja kuchukua mabwana za watu baka kwao nyumbani we. Umekuja kuchukuliwa na demo anakutaka. Akamwambia bibi yake, "Toka, nitakwambia kuhusu huyu ni nani baadaye." Hii, Manuel akamwambia basi umekuwa msichana mkubwa. Manza akamwambia, "Siko na namba yako ya simu." Kwa hivyo, ikabidi ni kuje hapa basi kukutafuta moja kwa moja. Kwa mkubwa unakaa kama mamako. How did you find me? It wasn't easy. It wasn't easy. You always had a good head on you. Ume, kuwa mkubwa na umekuwa mashuhuri sana. Kuwa mdogo pia ulikuwa hivyo. Lakini manza kemuambia, I came here because there is something I wanted to ask you. Why did you leave us? Yes, ma'am. Hiyo tundi umenileta hapa. Your mother. Nimekuja hapa kuuliza tu swari moja. Na nataka ujibu. Thank you. Um... I need to ask you a question. I need to ask you a question. Why did you leave us? Lakini mtazimaji nataka usikize venye ambavyo Manuel Aremjibu. Jide laki ni Manuel. Yeah, I don't understand why you left us. I want to know why did you leave us. Lakini alimuambia na mna gani? Sikiza mtazimaji. Sikiza. Because one day. Jusi kumoja. That your mother and you. Nidi waangalia. Realized. Na nikajua Hamuna umuhimu yote kwangu Najua ni gumu kwa kwa kuelewa Wakati wote nilitumia na njini Nilikuwa napoteza wakati wangu Nidiangalia mamako wa kikufa na siku sikia chochote Nikawacho na uwewe mwenye ambaye hata siku wanataka kuona hata siku moja una swali lingine? You don't need to come back. Sitaki kuwahi ona wewe tena. Uende kabisa. Nilioacha kwa sababu nilijua napoteza wakati wangu na nyinyi. Wakati mama kwa alikufa, sikuona kama ni kitu. Na wacha hivyo, wakati wewe uliachwa, sikuona umuhimu wako, umuhimu wako hata kidogo. Uende na usiwahi rudi hapa kwangu tena. Hayo ni maneno yenye Gabriel aliambiwa na babake. Ili kuanga ni nyakati za usiku siku hata kukaribishwa kwa nyumba, hata kupewa pahali pa kulala hakupewa. Aribakia arudi kwa rafiki kwa jina la Jazel. Jazel na yeye ashakuwa manzi wa mtaani. Na wakati aliingia na huyu manzi araza nyowizi, alikuwa ashapiga simu na akadai amekuja na kamanzi. Kamanzi namba kwa ni Kabajo na kumbe huku upande wa Mexico kuna biashara mbaya sana. Ya mamanzi kuuzo wanafanywa makahaba na pia uraguzo madawa za kurevia. Gabriel ajazo ya mambo kama hizi. Alijipata kwa krabu. Kujipata kwa krabu ashauzwa na Jazel. Oye, babake ya memuruka na kamkatana na kamfukuza. Rafkie na ndiye huyu ni Jazel. Asha muuzia, asha muuza kwa makatel wa ukahaba. Adidungu wa mchera disaini kama hiyo. Haka tupa mbao, kutupa mbao. Haka jipata mikono ni mawanaume na kisha kabebo. Sasa hapa kuna kosi cha Martinez Brothers. Moja najulikana kama vile Hugo, mwingine najulikana kama Victor. Wao ndio wanafanya kazi ya biashara. Na kuna mwenye frani kwa jina la Don Miguel. Don Miguel alikuingilia kuchomoka West na yeye anataka kuwa anapatiwa mamanzi. Anataka kuwa anapewa hapa basi vidosho dosho. Anawapeleka upande hapa basi wa West. West ni pari kama vile hapa basi United States, Britain, Germany na sehemu zingine kama hizo. Yaani hapa basi West yeye anataka biashara kwa mainchi zingine. West na inchi ambazo ni matajiri. Na kwa hivyo hawa ndiyo wanafanya zile biashara. Victor 
na Hugo. Yaka. Victor ndio huyu. Sasa Victor alikuja akamgwa hapa sina Hugo toka nje nataka kufanya biashara na huyu mtu. Victor kamuliza Hugo namna gani? Sisi sisi ni mabrothers. Kwa nini unafanya biashara ni kuwa si yuko? Eh, kwa nini nyinyi hamjui nani mkubwa? Eh, tupe dakika tatu, tupe dakika tatu. Wewe eh, kabro kuja. Eh, nataka ujue. Sisi ni mabrothers dio. Lakini mimi ndiye mkubwa. Ai tukitiganeta na meli we. Tumeachana na mezi. Unawezaje kuja kuniambia ufanye biashara bila mimi kuweko? Mimi ndiye natafuta wao wasichana. Sikiza. Kiuko. Mimi ndiye mkubwa. Kwa hivyo nikikwambia utoke nje unatoka nje. Na hata kama sisi ni mabrothers na ni mapartners, ujue mimi ndiye mdos. Mio. Hakuna cha udozi lakini. Ha. Tokuwa na. Sasa Hugo aliwacha akifanya biashara hapa basi na Don Miguel. Kumbe asubuhi na mapema ripoti kafika. Maria alipata ripoti Gabrieli alienda kutafuta babake Mexico. Akamwambia John Rambo, "Nataka ujue Gabrieli yako upande wa Mexico. Na Mexico manzi ni pale ambapo ni hatari zaidi kwa mtoto kama huyo." Hiyo ndiyo address. Sasa John Rambo alijam. Nilimwambia Gabriel asiende. Nilimwambia Gabriel asiende. Tulimsihi asiende. Kwa nini achomoke na aende? Ah, John Rambo alikasirika zaidi. Mwanzo hako anataka hapa basi bila shaka pale Manzi aelekee. Lakini Manzi alienda. Nimwambia usijari, I will bring her back home. Usijari. All right. Mtazamaji hapa basi bila shaka pale jamaa wetu John Rambo akachomoka na huko mama kwa jina la Maria ambaye ni nyanya yake hapa basi bila shaka pale Gabrieli akamtakia John Rambo kila la heri wakati na muende ya Gabrieli kuro pande wa Mexico. Wanamkataza Gabrieli story za babake mwanzo wanajua babake hapa basi hana roho ya utu. Hana roho ya utu hata kidogo. Alam walimkataza lakini hakusikia. Swahili usema asiyesikia la mkuu huvunjika gurudomo wololo yaye alright na kwa hivyo alichomoka hapa basi jamaa wetu na bado akona zile madawa ambazo waga anatumia basi za kupunguza stress mwanzo ana mawazo na kukumbuka na kadhalika story zenye zote ziliweza kuhusika kwa vita na zile madawa pia huaga zinamtuliza sasa cheki taabu yenye mama rejeletea huyu manze sasa hii ni brothel yenye huaga inaongozwa hapa basi na the Martinez brothers. <laughs> the Martinez brothers ndio huaga basi bila shaka pale wanaendeza hii biashara. Na ni biashara ya ukahaba. Unatekwa nyara, unaletwa ara zenye hizi kisha unafanywa kahaba bila maripo. Utakuwa unafanya ukahaba wa karai. Wa karai ni kumaanisha basi hautakuwa kufanya maripo yoyote. Kazi ni kudungwa madawa za kurivia, unakaa kama zombi kisha unatumiwa kama sex object. Oye. Gabriel ni mwanafunzi ambaye alikuwa anajiunga hapa basi na college. Amelewa hapa basi na Maria wakiwa na John Rambo wakimfunza hapa basi kukaa maisha mazuri. Tamaya kujua ni kwa nini baba yao aliwaacha ndio ilimleta hara za nyawa hizi. Sasa ametekwa nyara, amekamatwa na amepelekwa kwa brothel. Maskini wa, wa Mungu maskini anapelekwa kwa brother ya ukahaba na ili hari bado yeye ni bakira bado yeye ni vajo ololo yaye lakini hapa basi amekuingilia jamaa wetu John Rambo John Rambo amekuingilia hapa basi kwa uzuri zaidi amekuja kwa amani na chenye macho anataka huyo kijana wetu anataka tu basi apatiwe Gabriel amrudishe nyumbani alipewa direction alikuingilia hadi kwa Emmanuel Where is Gabriel? She's not here. Not here. Na kufunga mlango. Wacha upuzi. Ako wapi? I don't know. Mayoro nano mimi sijui. Akamwambia all this is because of you. I should have broken your neck 10 years ago. I should have broke your fucking neck 10 years ago. Hili ningekukua miaka 10 iliyoweza kupita. Ulishindwa kulea mtoto wako. Ukashindwa kushughulikia mtoto wako sasa sijui yako wapi. Hedi ningekumaliza kitambo. Lakini 
Instinct zake zilimuonesha ni kweli basi hayuko hapa. Sasa, juu hayuko kwa babake sasa alikasirika mwanzo. Alidhani atampata Gabriela Raizi amchukue. Alijua tu sasa Jazel ndiye tu anaweza mwambia pari Gabriela lipo. Sasa Jazel ndiye huyu na ndiye alimuuza hapa basi mwanzo wetu Gabrieli. Waswahili wakasema kikulacho kinguoni mwako. Who is this? My name is John. Mimi naitwa John Rambo na mtaka Gabriela. She's not here. Ayuko hapa? Ndiyo. Haya. Ningependa kukuuliza maswali moja mbili tatu. Kwa hivyo tuingie ndani ya nyumba. Okay, but I don't know much. Inside if you don't mind. Sorry. Jazara kamwambia mimi sijui mambo mengi kuhusu pale ambapo Gabriela alipo. Lakini kama unataka kuniuliza niulize. No. Ako hapi Gabriela? <laughs> Alikuja? Akakataliwa na baba yake? akawa na stress ilikuwa usiku nikamwambia siende na usiku kwa hivyo mimi nikampeleka kwa club kumpeleka kwa club akalewa lewa akaandamana na wanaume akaenda mimi nikalewa unajua mtu akilewa haagariaji mtu nikalewa unaelewa kulewa eh. nikawa ma, niko ma drinks niko ma drinks niko ma junkings niko mashisha so mimi kulewa nikamwacha ala unajua hiyo maneno mashisha unajua mashisha eh. nikawa niko mashisha mimi nimelewa nikamwacha so nikakuja lakini wakati unabonga design kama hiyo Wakati Rambo alicheki mkono wa Jazel akaona bango. Na hii bango yenye Jazel ako nayo ni bango yenye Gabriel aliwachua na mamake. Kwa hivyo hawezi akapatiana. Kwa hivyo alijua mara moja huyu ndiye alimuuza. Akamuuliza manzi. Unasema huko na hii bango litoa wapi? Alinipatia. She will never give you. Aliwachiwa na mamake hawezi patiana. It was her mother. She will never give it to you. Skiza. Na nataka unisikize vizuri siana sana. Usione nimezeeka. Nendo tarado muoni. Mimi natoaga roho za watu. Unasikia? Natoaga watu uhai. Kwa hivyo hiyo kisu ni ya kukula nyama na kama hutaki kule nyama yako unipeleke kwa mwenye aliongea na yeye wa mwisho na tudhie daisi twende sasa hivi manze kuona uzito wa chile kisu na amesikia ati huyu mtu anatoaga watu roho eh, kaona wacha ampeleke manze kama vile unajua sasa hao magaidi wenye walimchukua sasa mpaka ashajua ni magaidi walimchukua. Wanaweza kuja kuniua. Wanaweza kuja kuniua wakijua ni mimi. Kwa ni mimi unafikiria nitafanya nini usiponipeleka? Sikiza. Hii kisu naingizaka kwa tumbo. Natoa mara. Na hizo mara zako ninaweza cheza nazo Babrican. Kwa hivyo wacha kuogopa hao watu, niogope mimi. <laughs> Jazel Hajawahi ona wazivu kama huyu. Wacha kuogopa hao watu, niogope mimi. Na ukijaribu kutoroka, wewe na kifo mnaingia WhatsApp moja. Wewe na kifo same WhatsApp group. Habana chiza. Akaanza kukumbuka wakati sasa ringe kwa jile club. Kwanza manza nakumbuka vanya aliambiwa. Eh, nikutoe mara na nicheze nazo Babrican. Alafu wewe na kifo ni waweke WhatsApp group moja. Sasa manza na imagine kai mimi na kifo semu WhatsApp group. Eh, hey, wacha nimwambie tu. Wacha nimuelezee. Kwa hivyo, jamaa wetu hapa basi aliitwa John Rambo alikambua. Kama unataka kujua ni nani alibeba manzi, kuja ni kuonyesha. Elwa Jazera anajua vizuri sana mwanzo. Jazera ndiye alimuuza. Akamwambia unaona ule kadhei. Huyo ndiye alimchukua. Na tafadhali, mimi nimekuonesha nani alimchukua. Tusiwaye onana tena. Akamwambia namna gani? Fuck off. Yeah, yeah. Kwa kabisa. Gerarovia, fuck off. Nenda kabisa. Lakini hapa kuna journalist. Kwa jina la Kamen Dergado. Kamen Dergado hapa basi amekuwa akiandika story kuhusu hawa magaidi. Mwanzo pia waliweza kumteka nyara nani? Walimteka nyara hapa basi sistake na sistake akapatikana kuwa amekufa. Kwa hivyo amekuwa akiandika story kwa husu. Journalist kwa jina la Commander Gado. Ala, na akacheke kaona Rambo anafuata huyu gaidi. Huyu gaidi jina lake ni El Franco. El Franco anafanyia hapa basi bila pale eh, Victor uh, uh, Martinez kazi. 
Sasa mwanza kaona huyu jamaa anafuata El Franco. Kwa hivyo pia Kamen Dergando yule manze journalist akafuata. Ala akamfuata hapa basi jamaa wetu John Rambo na John Rambo anamfuata hapa basi El Franco. El Franco kazi yake akipata mamanzi anawa drag, anawaekea mchere. Anaenda hapa basi bila shaka pale anawanyandua na kisha hatimaye hapa basi bila shaka pale kisha anawaweka kwa brothel. Rambo akamfuata. Check manino. Hatakagi hasara ati kwenda kukoboa roging ya na kujaga anafugua gari namna hiyo kisha anakuweka. Unaona? Anakuanika. Belia 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 benyamu kuja hapa. Mwanza kambua. Kwa kabisa. Rambo akachomoa picha ya huyu manzi. Akamwambia sikiza, mimi ni wale watu wabaya. Unajua huyu manzi? Unaambia nani? Maskini alipigwa kisu, akarululiwa nyama, kisha anaamua kaingiza kisu kwa mguu. Na sio hiyo tu, akaingiza vidore kwa mbavu za huyu jamaa. Cheki vidore kwa mbavu. Kuingiza vidore kwa mbavu, akashika mbavu moja na akaivunja. Cheki. Akavunja mbavu. Akamwambia hii ni wakati nimeanza kukubembereza uniambie pahari embapo Gabriel alipo. Hii ni kukubembereza. Ngai, ati hiyo ni kunibembereza ndio. Na ukianza kunichapa, sidio nakwambia hii ni kukubembereza. Sijaanza kukuchapa. He, twanda nikupeleke woi, twanda nikupeleke. Kama kubembereza ni kufujwa bavu moja ya kifua na kudungirishiwa kisu, hiyo ni kubembereza na nikianza kuchapwa, twende onipeleke. Na Kamen Dergado akaona kile kitendo. Hajawahi ona kitu kama hiyo maisha ni mwake. Hajawahi ona mtu anavunjwa mbavu live. Alifuata. Check manino. Kumbuka ni journalist. Sasa yeye anaona hii ni story mzuri sana ataendelea kuandika. Anaona hii ni story mzuri sana ataendelea kuiandika. Asante sana. Ulolo yaye. Nadoga ya kuidhie. Usijaribu kufanya makosa ya kukufa juu kikufa na kufufua uniambie chenye nataka. We. Manze anafuata. Commander Gado. Commander Gado ni yule manze na anafuata yule journalist. Huku na John Rambo anapelekwa pale mapo Gabriel alipo. Anapelekwa pale mapo Gabriel alipo. Pale Gabriel alile alipo na hapo nipo kulikuja Nyaisenya. Ndio Nyaisenya. Sasa huyu ni yule kaaba ashazoea. Akawaambia wasikizeni kazi yenu ni kudungwa madawa za kurevia na kuguzwa ororo 24/7. Ukijaribu kukataa una wawa na malipo ni chakula kuna kitu kingine akamwambia ni, ni pale ni pale juu aliwekelewa dondi tumia kumanizwa why kisha mtanipatia gabrieli mimi sina ubaya mimi ni mzee lakini gabrieli mtanipatia Gabrieli mtanipatia. Lakini sasa pahali mbapo alikuingilia ulinzi ni wa hali ya juu zaidi. Mwanzo hapa ndipo kuna uzo madawa za kurivia cheki. Hapa ndipo madawa za kurivia zinatumiwa alionekana. Hapa ndipo kuna uuzaji wa madawa za kurivia na ukahaba Hugo Martinez na Victor Martinez wa Kwara zenye wezi wamefahamishwa there is an old man kuna kakagu kuna mzee mmoja ambaye yako Kwara zenye wezi kumbe mpaka wanaletaka mapolisi wanawapea manzi cheki Victor ili asihande na wana polisi anayetaka wana polisi anawapea wale wasichana wamefika saa hii Eh hey, abane nazigia hapa ni abule. Abane unazigia kitu abule iko hapa. Hapa ni kuzigia mzuri bule. Aya 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 abane hapa unajua zetu mezoea kitu kubwa kubwa. Sasa hapa tunapewa kitu iko uhai. Tunapewa kitu iko uhai abande. Abande hapa nazigia mpaka iko na wanchin. Hapa ni kutengeneza ni bule bule tu hapa mambo imekuwa mzuri kabisa. Maafisa wamepewa mamanzi. Bule na Victor. Sasa hivi ni viwao huaga wanahonga polisi. Lakini naye jamaa wetu maskini wa Mungu ameonekana makusha. John Rambo ameonekana na magaidi wakamfuata. Cheki. Sasa 
mpaka Victor na Hugo wameweza kuitwa mwanzo ni ajabu yeah. kulingana na venye wanaogopa wa ara zenye hizi hakuna mtu anaweza jaribu kuingia kwenye basement zao na ni watu wengi zaidi na wako na mabunduki John Rambo is a high trained soldier na anajua never fight a losing battle hapa kuna wanaume mia moja na yako peke yake ako peke yake and they are armed bado kama anze kakokuru pande wa chini hapa kuna wanaume mia moja they are armed wame mzingira akapigwa frikisheni faster faster basi akanyanganywa kisu na akanyanganywa bunduki faster faster ulolo yaye wow wow kwa dhee jaga jogu kwani unachinjaga ndovu <laughs> ichi kisu ni chakazi gani nani kwani wangu unachinja ndovu i see Okay old man. Unataka nini? Perdido viejito. Hapa kuna mtu anaweza karibia. Watu wanatujua. Hakuna mtu anaweza kuja hata kunukia. Lakini wewe unaingia na unaanza usororaji. Oh John Rambo. Arizona. Anatafuta huyu manzi. So wakachukua driving license yake. Yubo yubo yubo. Oh ni huyu dem esta puta es de nuestro cor na ni karembo tolea i gay sisi tuko wengi walichukua picha ya yule manzi walichukua picha ya gabrieli akaulizo kwani amerika kumeisha makahaba que es de ti esta mbako unakuja kutafuta haya makahaba hapa kwetu ikasemekana apigwe maskini wa Mungu imagine wanaume moja kila mtu anataka kusikia tu amekugonga maskini akavamiwa akapigwa akapigwa dakika date dakika 45 ni saa moja masaa mawili masaa matatu masaa manne Bye. kwa masaa matano walikuwa tu wanamtandika after five hours John Rambo alikuwa anakaa kama ngunia cabbage kupigwa wao lakini akamwambia namna gani let her go hata kama mtaniua mwacheni tu huyo manzi aende huko akasema ibu acha huyu mtu bado anaongea akaambua skiza hii ni id yako wewe unaitwa John Rambo baka kamuangaresha unaitwa Rambo unaitwa Rambo <laughs> Unaitwa Rambo? Akamwambia skiza. Sisi hawa wasichana sio kitu, ni vitu. Na tungetumia tu huyu msichana afanye ukahaba hadi wakati atakufa. Lakini sasa tutamtumia zaidi juu umekuja kumtafuta. You will make her life more miserable. This to her. But now I will. Because you coming here has made it very bad for her. You coming here have made it very bad for her. Kukuja kumtafuta umefanya hapa basi bila shaka pale nitaweza kumshughulikia na kumkumia mateso zaidi. I'm gonna let you live. Sitakuua. Okay mama. Victor kamwambia wacha ujinga. Victor nyamaza mimi ndiye mkubwa. Sitakuua. And you gonna think about this every fucking. Lakini nitakuweka alama kwa uso. Na nitaendelea kutesa huyu msichana ili kila siku kwa maisha yako yenye mabakia utakuwa unanikumbuka. Hebu muweke arama kwa uso. Na hiyo arama pia tutaweka huyo msichana ili tumkumbukage. Mukate. Lakini Victor anadai tu uwe huyu mtu akaambua hapana muweke arama muache akiwa uhai ili aishi kutukumbuka. Ndio viambiage watu kutuhusu. Maskini Rambo akawikwa alama. Ye, maskini wa Mungu akakatwa stare kama hiyo na kisha wakamwacha hari mahututi. Wakadai hatuta kuua ili uishi kutukumbuka. Kumbe wakati huu wote Kamender Gado bado anaona. Kamender Gado aliona kila kitu. Na yeye ameshtuka sana mwanzo 
ile miaka yote kwa muda wote mwenye amekuwa akifuata hawa magaidi akiandika story kuwahusu hajawahi ona mtu anawakaribia sasa rishindwa huyu huyu ni nani anakaribia wa majangini maskini kulingana na vinyamba vyo hapa basi jamaa wetu ameumia kutokana na vinyamba vyo hapa basi bila shaka parameza kuumizwa ako hari mahututi na hivyo ndivyo basi aliweza kumchukua huyo manzo wetu hapa basi bila shaka paro kipenda uh, kamenda regado akamchukua jamaa wetu John Rambo akambeba kwa lile truck rake akampeleka kwake John Rambo had a driving license amewachia wale majangili driving license yake amewachwa basi kwa wale magaidi kisha okay. Victor kuingilia Victor kamwambia hapa basi Hugo you are making very big mistake sisi we are the Martinez we are the Martinez brothers Hatuwachagi mtu akiwa uhai. Tunaua mtu kwa nini wachi huyu mtu akiwa uhai? Amora. You are making so many mistake. Hata kama wewe hapa basi bila shaka pare ndio kiongozi. Hata kama wewe ndiye big brother, lakini you are making mistake. Huyu jamonge muua. Kwanza akakumbuka akakumbuka hapa basi eti bado manza kwa rais Gabriel. Akachukua nini? Akachukua zile madawa za kurevia cocaine. Cheki maneno. Akakuja akamtafuta manzi. Akakuja akamtafuta hapa basi bila shaka para Gabriel. Mbio mbio. Gabriel akachukuliwa. Mwanzo. Vile vile Victor angependa kujua ni nani huyu? Ni nani huyu ako na guts za kuingia kwenye basement za magaidi? Akiwa tena peke yake. Kwa hivyo Victor aliamua kuja kumuuliza Gabriel huyu mtu ni nani? Huyu mtu ni nani? Huyu ni nani? Kines. Hii ni driving license yake. Ni nani? Kines is the way. Niambie ni nani? Manza dikataa kuambia. Kukataa kuambia? Akaambua basi na wewe utapenda. Tuambie ni nani? Manza dikataa. Okay. Sasa kudungu hii shindano ni kumaanisha wewe umepeleka hapa basi bila shaka pale kwa wale makahaba wa kutumiwa vibaya. Sio makahaba wa kujitakia, lakini wana wa kutumiwa vibaya. Wale kwa kila lisa unaletewa mwanaume akadungwa cocaine ya kujisahau, kutojielewa lakini kuweka mwili joto. Makosa. Hiyo dawa ambayo amedungwa ni ya kujisahau, kutojielewa lakini kuweka mwili joto kisha akawekwa alama kama yenye tu rambo aliwekwa na tangu siku hiyo Gabriel akaanza kutumiwa wanaume risa baada ya risa lakini on the same night hapa basi bila shaka para jamaa wetu John Rambo alichukuliwa na manzo wetu hapa basi Commander Gado akapelekwa hapa basi akaweza kuitiwa daktari daktari kadai ameumia kichwa mfupo wa kichwa mweza kuvunjwa kidogo yani kuna concussion kidogo lakini hata hivyo baada ya uh, siku kadha wa kadha atakuwa poa vidonda zote zimeweza kutibiwa amepewa hapa basi pain killer na akaweza hapa basi uh, kutibiwa lakini hata daktari alisema eh na mudu ni muumu unashona mtu unasikia kama ni ngombe unashona unafaa ujichuge sana juu huyu mtu mimi amenistua nimeshona vidonda zake lakini ngo ngozi ni kama ngozi ya, ya ngombe sikunenda sikurudi ikama sasa hapa basi manzi wetu anatumiaga tu wanaume wanakuja wanamtendea madhambi bila ya maripo kila siku maria bado anatembea madawa bado hapa basi jamaa wetu John Rambo anasukumiwa na huyu mama kwa jina la Kamender Gado Huku naye Gabriel sasa ameshatumiwa vibaya kabisa basi na wale magaidi. Mwanzo, kazi ni kumtumia wanaume na kumdunga madawa za kurevia za kufanya aweze kujisahau. Oye yai. Mwili wake umejaa hapa basi bila shaka pale vidonda za mashindano. Siku ingine baada ya ingine. Oye, Gabriel heri tu angesikia venye aliambua na John Rambo. Lakini baada ya siku nne John Rambo akajisikia wakati anachomoka sokoni manzo wetu Commander Gado alikuja kapata John Rambo John Rambo akamuuliza who are you and how did I get here Are you okay Who are you Carmen Delgado What is your name John Mimi naitwa Carmen Delgado na Rambo akamwambia mimi naitwa John How long have I been here? Akaambua siku nne. I brought you here. Mimi nilikuleta hapa. No me. 
kunijui Unezaje nileta hapa na hata unijui Manza kadai nilikusaidia tu Siitaji kujua mtu kumsaidia I don't know how to do it for anyone Why are we even there? I'm an independent journalist Mimi ni journalist Mimi ni mwana habari Flaco Umekua hapa four nights, four days Drugs and sales, girls Hawa magaidi na wajua ni magaidi Wa madawa za kurevia na mamanze I saw what your dad died Na nidiona kivunja mutu mbavu Four days. Four days. Umekua hapa four days, four nights. He? That's how we are. Na itaji usaidizu wako. Itaka. Wali chukua. Nani? Your daughter? Where is she? Ako wapi? Akambu naona Victor Martinez na Hugo Martinez. Hiyo ndiyo kazi wanafanyaga. Sasa, mbaka wakati adulizwa kama ule hapa basi ni tota yake, Rambore da indio ni mtoto wake. Ili, Angaro hapa basi Kamenda Elgado waweza kuelewa. Lakini Kamenda Elgado akamwambia magaidi ni hatari, akamwambia tafadhali nipeleke pale walipo. Kai Muguruki. Juzi tu ulipigwa kwani kichwa wako ni mbaya, ah watu walikuchapa. Eh dada madhima hule lege. Si wewe uko wakunitibu, nataka unipeleke wakinipiga utanirudisha hapa, lakini siwezi nikakaa hapa tena. Tafadhali. Nahitaji usaidizi wako. Lazima niweze kuokoa huyo mtoto wangu. Sasa anamwambia Kamenda Elgado ni mtoto wake. Il Kamenda Elgado hapa basi aweze kumpeleka. Mwanzo Kamenda Elgado na yako na machungu. Mbele wawa hawa hawa magaidi walichukua sistake na wakahusika na kifo cha dadake. Sasa Kamenda Elgado jua amekuwa kichungu za hawa magaidi anajua pale wanakaaga na kwa hivyo alimwelekeza John Rambo. John Rambo baada ya kuelekezwa alikuingilia. Akabeba nyundo. Na unakumbuka venye alikuwa ametandikwa alibeba nyundo. Yeye hana maneno mingi, na hana ubaya na mtu, na hana story mingi. Chenye tu ambacho anataka ni apatiwe Gabrieli amrudishe upande wa Arizona, hiyo story ishe. Hana story mingi. Alimbo hapa ndipo anauzanga madawa za kurevia na mamanze. Kwa hivyo alikuingilia kwa amebeba nyundo. Hey, I want a girl. Nataka kidosho dosho. Naitaka kidosho dosho. Na kwa nini umebeba nyundo? Ah hii, hii ni kitu tunaitaka candling. Romance, romance. Oh, hey, wewe si unajua romance sana, unakuja na nyundo. Unapewa madawa za kurevia, kabro japatiwa manzi. Na ako na nyundo. Kufumba na kufumbua macho. Aka wanza, ako na nyundo. Ati hii nyundo muna sema ni ya candling. Candling muna jua ni nini nini. Candling yangu hii ndiyo candling. Cheko waneno shisha. Hii nyundo, hii vindi vyo mimi nafanyaga. Candling. Mimi. Kwa na kabisa wema. Oi, nikitoroka ni tauwawa. Wacha uji, nikitoroka ni tauwawa. Mujinga wewe. Hii ndiyo candling. Hii yangu. Hii ndiyo candling. Kwa na wai mimi suwezi toroka ni tauwawa. Mamanzi wanakataa kuenda nyumbani. Kupato kwa mwanaume, mbono unafanya tabia mbaya Uya ligongo ya makagari Kwa na kumuua, akawana kuna Kawachana na yeye Nataka Gabrieli Kuingia hapa ni puaripata Gabrieli Oye Gabrieli, nataka kukupeleka nyumbani Iliza Uncle John Lakini amekua kidungo madawa za kurivia Amekua kwanza akipewa overdose Oye Aritazama uso wa Gabrieli akakosa kuwamini Hajui usiku wala mchana. Alikatwa uso amevunja damu nyingi zaidi. Cheki mashindano za madawa za kurevia. Hailewi, hajui chochote. Hajui tofauti ya Musa na Firauni. Oi. Lakini even if you tuja mama wetu John Rambo alikuwa anataka Hakuwa na ubaya na mtu. Hakuwa na ugomvi na mtu. Hakutaka fujo wala vita na mtu. Alitaka tu apatiwa Gabrieli ampeleke nyumbani. Mwanzo anajua Gabrieli hana mama wala baba. Mwanzo babake kamkana mamake kaiaga dunia. Sasa naye Victor alikuja kwake Hugo. Nilikwambia uwe huyu mtu ukajifanya venye unajua sasa angalia amekuja kwetu akachukua manzi wetu sasa <laughs> imagine manzi wao ni mgani akachukua manzi wetu na akaenda na yeye 
akapiga watu nyundo kuna mtu amengolewa makagari kuna mtu amengolewa kichwa kuna mtu hana matubu hii yote ni juu yako nyinyi ebu deni pokani hapa mwende yuko amejam mwanzo amekuja kuona sasa alifanyaga makosa Hugo sasa amekuja kukundua alifanya makosa hawajui rambo ni nani lakini rambo wakati wa kwanza wakati alichomoka Vietnam alisumbuana na polisi akaingia kwa msitu akangangana na serikali ya kuwa peke yake akashikwa akafungwa jera wakamtoa jera wakampeleka Vietnam kwenye mission baada ya mission akadai anataka kupumzika baadaye mkubwa wake akashikwa kuro pande wa Vietnam yani kuro pande wa Afghanistan akaenda kamuokoa hatimaye akatuma kwenye mission akaingia kwenye mission kuro pande wa Burma Amekuja amekaa na Gabrieli baada ya kwa pande wa Burma, amekaa na Gabrieli for 10 years, hataki mambo ya fujo, ya fujo, hataki mambo ya vita. Na juu babake aliaga dunia. Yeye anajua watu wa familia wenye tu wako na wao ni Gabrieli na Maria. Hataki fujo na mtu, hataki vita na mtu. Yeye nadai ikitosha imetosha. Vita imetosha. Yeye anajua mtoto mwenye tu wako na yeye ni huyu Gabrieli na sasa amempata anampeleka nyumbani hata kifujo vita wala uhasama na mtu yoyote this time anataka kukaa maisha amani lakini kutokana na mashindano aliweza kudungwa huyo manzi kutokana na kukatwa aliweza kukatwa kutokana na overdose ya madawa za kurevya zenye aliweza kupatiwa hapa basi bila paralicha na kuwa ameweza kumpata na ni huyo na mchukua mpeleka nyumbani akimwambia ga yeye anataka kukaa maisha amani akimwadhidhia venye ambavyo basi amepata taabu kutoka hapa basi a Vietnam kwenda mako pande ya Burma Rambo anamuelezea na mwambia sasa mimi nataka kukaa maisha amani mwanzo shida zenye nimezipata vifo zenye nimeona kutoka upande wa Vietnam kwenda Afghanistan kwenda Burma na sasa ara zenye wizi mimi nataka kuishi maisha amani vifo zenye niliona Afghanistan vifo zenye niliona Vietnam mimi nataka kukaa maisha amani nimekaa na wewe na nikakulea na wakati nilikuwa nakwambia hapa basi wachana na babako sio mtu mzuri nilikuwa najua chenye nakwambia nataka ukuwe mtu mkubwa ili one day one time uweze ku make your own decision lakini richa na kuwa nampatia hadithi na kumuelezea sar kama hiyo ili angalau aweze kufika nyumbani gabrieli akaikata roho kutokana na matumizi yenye aliweza kutumua vibaya na alikuwa gamsta na mdogo na kwa siku nne peke yake ametumiwa na wanaume zaidi ya tano amedungwa cocaine mtungi mzima amekatwa na kuvunja damu mwili wake akiwa msichana mwenye umri mdogo haungeweza kustahimili hayo yote Gabrieli maskini wa Mungu akaiaga dunia Oye amekufa nini kutaka tu kujua ni kwa nini babake alimwacha imemletea hii hasara yote John amejaribu na amengana na akatumia binu zake na akafanya chochote ambacho angeweza kufanya ili kuweza kumleta huyu mtoto nyumbani but it was all in vain it was all in vain Gabrieli amekufa kifo cha uchungu amekufa kifo cha aibu ameuawa kinyama alikuwa na matumaini ya kuweza kuingia college alikuwa na matumaini hapa basi bila shaka ya kujenga maisha yake alifanya John Rambo ajisikia akiwa nyumbani nyanyake ndiye huyu yani Maria ilibidi kabla hajaona mwili wake huyu mama Rambo amhadithie tu kidogo mwanzo alijua mama atapatwa na huzuni 
lakini richa na kuzuia mama asipate na huzuni butua ili mugonga huyo mama sasa oye yae mwanzo mama alikuwa na mtoto mmoja wa kike wa kipekee akaiaga dunia baada kusukumua mateso na kuteswa vibaya sana na yule Manuel akamwachia huyu mtoto ambaye ni Gabriel Gabriel na yeye ndiye huyo manzi ameiaga dunia kwa hivyo alimzika hapa tu kando pale babake rambo arizikwa hapo kando aliparuweza kuzikwa hapa basi mamake Gabriel na kisha timai sasa ndiye huyu Gabriel mwenye ameweza kuzikwa alikuwa mtoto ambaye ni innocent hakuwa ubaya na mtu ni mtoto mchanga ni mtoto mdogo lakini sasa kwa nini kwa nini akufa kifo kama hicho kwa nini Rambo alimwambia Maria nilikuwa nimekubali ukae hapa basi bila shaka pale na sisi lakini sasa nataka uende kwa dadako sasa i want you to go to your sisters niwache Hakuna kitu cha kufanya ukae hapa tena Maria. I want to stay with your sisters. I want you to stay with your sisters. There's nothing for you here. There's nothing for you here anymore. Gabriel amekufa. Where do you go? I'm just going to move around. Nataka hivi kutabea hivi kukura kura mahindi. Desi dagwabia kuhehia bebe. Maria akamwambia whatever you do may God be with you. Lakini imefika pahali Lambo akaona hapana. Nilipenda sana amani. Nimetafuta sana amani na ninataka sana amani. But there is no way these people are going to get away with it. Kupenda ninapenda, kutaka ninataka na hata kutamani, ninatamani sana kukaa kwa amani. Lakini nikitaka na nitafute na nikuwe kabisa nataka amani amani nikatae, then I gotta do what I am good at. Maybe it is my destiny. Maybe that is what I was born to do but there is no way they cannot kill Gabriel and expect to get away with it this time round they have killed the wrong girl you are yapa kama kuna kitu ambacho wamefanya they have killed the wrong girl they have messed with the wrong person and they are going to pay for it kama kuna makosa wamefanya ni kumuua Gabrieli. Nilitaka sana kukaa kwa amani, ningependa sana amani, but hawa watu wameik Jack Car Eaton. Hauwezi ukaingiza nugu nugu kidole alafu ukosa kupatana na miare. Mishale ya nugu nugu lazima iweze kukuandaria nani. There is no way. You cannot wake your jaga car at and then you expect hapa basi ati wewe utawachana na wewe hakika never ever. Tunnel ziko ara zenye wezi. Once a soldier, always a soldier. Makombora masifu marandma inakaweza kuziweka stand by. This me cook ya katarisha. He's ready for war. This time round is for revenge. Hakuna kitu ingine. Yaani mnatumia wasichana wa watu. Wasichana walizaliwa na mama. Wasichana wa watu mnawatumia design kama hiyo. Kisha mnawaua. Mnaendelesha uraguzi wa madawa za kulevia. Hata kama mko Mexico, then mrifanya makosa. You messed with the wrong person. Rambo akawatengenezia the chamber of death kwa zile tunnel sasa. Kwa zile tunnel akawatengenezia the chamber of death. Hapa ndipo mtalipia makosa yote yenye mumeweza kulipa. Bobby Q. Bobby Trap. Zota kazi set na kuziweka stand by kabisa. Mwanzo nyewe mumefanya makosa. Mashimo za vifo akatengeneza. Jona Rambo. Mitego. Bobby Q. Bobby Trap akaweza kuziweka design kama hiyo hapa basi bila shaka pale tazama. Jamaa wetu John Rambo. Hakika angependa sana amani lakini amani imemkataa. Angependa sana kukaa in peace. Achezaga tu na farasi lakini imefika pale akacheki akaona hapana. Amwezi mkasababisha kifo cha huyu Gabrieli na kisha mufikirie timu takaa tu na amani design kama hiyo. Hapana, haiwezekani. Haitafanyika na haitawahi fanyika. Aish, haiwezi fanyika. Mitego ni hizo hizo kazi wewe. 
Hizi zote basi ni watoto wanawekewa. Hawa majengini shesha. Wanawekewa mitego design kama hiyo. It's all for her. Kwa sababu ya kuwa Gabrieli. Kwa sababu ya kuwa Gabrieli, mwanzo itabidi muripe daga. Amishare. Asanta. Kikosi cha kimagaidi na ambacho kazi ya wale majengili ni kuuza kina mama, kuuza kina watoto, kuuza kina dada ina pamoja na madawa za kurevia. Akarudi Mexico Cheku maneno Sasa wacha kwanza hapa basi Kamenda Rigado amuone Harikuja kabisha mrango kwake hapa basi Kamenda Rigado Kamenda Rigado bado anaandika story kuhusu wale magaidi Wakati ameandika ati magaidi venye walifanya Wakachukuliwa, wakapiga mutu Sasa mutu mwenye alipigwa amerudi We Unataka nini? Eh, Tuko kuogere na story. Unajua lazima hiyo story kuwe tamu kabisa. E, arafu, hili story kuwe kabisa pata cha kuwadika. I need your help. Nataka unipereke kwa hawa watu. Masaka muambia no! <laughs> Suripata msichana. She is dead. Hiyo e, story mekua na huzuni enye nitaandika basi. Amekufa. Aka muambia siyo mambo na huzuni. I need your help. Wewe umeandika story na unajua vizuri sana hawa magaidi wako wapi, wanakaa wapi, nyumba zao na kadhalika. Mwanza kamwambia hapana. Mimi niliona ukitandiko na hawa watu na ukatupwa. Sasa ni wakati wangu wa kuwatandika. Walinitandika sasa ni wakati wao. Mwanza kamwambia hapana. Sister yangu alikufa. Gabriel amekufa. Hiyo story imeisha. Tuomboleze. Lakini Rambo akamwambia sikiza. Mambe ya kuomboreza siyo mimi. Gabrieli alikufa, sistako amekufa, na wasichana wenginia wateenda da kukufa. Wameua watu wengi sana, sasa ni wakati wao wakukufa. Ni wakati wao wakujua kifo kina kuja. Nikikumbuka venye mbavi wali uwa Gabrieli. Gabriel alikuwa innocent. Uwasitena wengine wengi sana wanafanyo vitendo kama hizo. Who would stop them? Wanahonga polisi. Na hawa wa wasichana. Na itaju saidizu wako. Nataka wajue kifo. Kina kuja. Na hakuna kitu ambacho watafanya kunizu ya. They have brought back the old me. They will ever. Sikia daktari alikuwabia na mnagani? Ngozi yangu ni kama ya ndovu ama ya ngombe. Hiyo ndiyo kazi yangu. Chenye serikari mashindu wa kufanya, chenye polisi hawafanyi, I do it better. Ari kuingiria kwa kia sasa nani? Victor Martinez. Na this time round hacheki? This time round, John Rambo hacheki. Nataka ujue John Rambo is a special forces retired commando. The best there is, the best there ever be. Kwenye kikosi ambacho wale train wanato, ye ye tundi ya mesaria. Wengine wata wale kufa. Kisu, visu mingi, na hakuna kubahatisha, ni kukuchinja na kukuwa. Mwingine, dungwa kisu. Ingi na bado Sala ala Kumalizwa Mabodgad wake Martinez Yule Victor Martinez Dungu wa kisu Chinjwa Zewa ya mgongu Na kupigwa Spy na kodi na tolewa Spy na kodi na chomonewa Disaini kama hiyo Wa shalala Ololo ya ye Kisha haka ingia Haka mpata nani Victor Martinez Haka mchinja Haka mtuwa makagari Na haka mtuwa kichwa Live and direct. Asubui na mapema, nuwa katisasa hiugu wanaitu wapamoja na magaidi wale wengine. Famishwa ye, kuna kitu mefanyika, kuna watu wamechija chijo hapa, na kuna mutu sasa shida ni kuwa hatujui kichwa yake iko wapi na makagare yake iko wapi. Zimeenda. Wololo ya ye. Aish. Atemura uga hati. E, amenyanganyo kichwa na makagare zimeenda. Ay, aji. Atia. He, sisi hata sisi hatu juwe tuwafanya na mnagani. Hugo, brother haki alifika. Jamaha na kichwa na hana makagari. Zika tupwa kwa barabara. 
na wakawatiwa hiyo picha. Kwa hivyo mara moja wakajua ni nani? Wakajua ni John Rambo na wako na driving license yake. Kwa hivyo juu wako na driving license yake wanajua pahali anakaaga. Unaona? Wanajua pahali John Rambo anakaaga mwanzo wako na ile driving license na kumbuka driving license huko inaandika kwa wewe umetoka wapi. Alright. Asanta. Mardadi. Wa. John Rambo aliweza hapa basi bila shaka pale kufukuza zile farasi zake. Mwanzo anajua sasa hapa kuna chomoka the war. The war is coming. The war is coming. John Rambo. But John Rambo is ready. He can't finish what He gotta finish what he started. Bele he can't start what he can't finish. Asanta sana. John Rambo, US Special Forces are retired commando. John Rambo. Asanta sana. Easy ni visu anatia makari design kama hiyo. Magaidi na wao ni shaka kufahamisha basi mtazamaji wanajua kwenye John Rambo anakaaga kisha na maana basi wako na driving license yake. Walipata direction yake kutumia hapa basi bila shaka pale ile driving license. Wakajua pari John Rambo anakaga. Na John Rambo ni nani? Alikuja basi akaomboleza. Nikamwambia Gabrieli, nataka ujue hapa basi kitendo chenye nimetanda this time round. Kitendo chenye nataka kufanyia hawa majangidi ni kitendo cha kukufanyia revenge. You are like my daughter. You are like my friend. You are my friend. You are like my daughter. And I got to stop these people for a better tomorrow. Bash. Sasa dugu brother mpenzi mtazamaji nataka uchukue ma position utulie tingiza kiti ka proper mwanzo na kufahamisha now it is now or never Bele Rambo 5 apa bishi ni kwenye kipindi cha rala salama Asanta. Hello. Akawanza sasa. We, zile mabobi trap zikaanza kuwashambulia. Aish. Eh, huyo mtu tunajua yako peke yake. Tunamumaliza. Yugo na kikosi chake cha kimagaidi wamekuja hapa wengi zaidi. Lakini jema wetu wamewagojea mbaya mbovu. Kama kuna kitu wamefanya ni kuwagojea mabobi trap na mabobi. Zimewekwa razo nyewe hizi. Hawa kufika razo nyewe hizi kuingia mtego. Malizwa. Choboka. Inda, nyeshwa marasasi. Eko yoyo. Moto imetoka wapi sijui. Wengine ni hawa cheki maneno. Mafuta ya taa kisha kupigwa risasi. Selena. You wait wa John Rambo. Asante sana. Unachomeka na unapigwa marasasi ili kumaanisha wewe na shetani mnaingia same WhatsApp group. Kwa vichimba sasa wakaingia kwa tunnel. Aha hadi ni yeye. Ako huko ndani kujeni. Wakagawanyika. Lakini ile kugojiwa wamegojewa zile mitego zenye zimewekwa ara zenye wizi. Wa shalala. Ololo yaye. Kinyarai to the bere. Taiwa gunyerere. I am Igwing Gunyereres. Usijali, gunyerere utajua unasikia ya nini? Ni kule ndani ya kichimba shasha. Retu kwa bunduki. Anawaweta, anawaita akiwaleta kwa mitego. Cheki. Karaiwa mura. Kaka hora mura yoka. Pegwa moja ya moyo kumalizwa. Na kuongezoa ya kichwa. Kahora muraiyo kaa kuisha maneno. Negro. Haya. Mudhuli ya duma. Ndiye huyu. Mudhuli ya duma. Mudhuli ya duma. Pigo ni sasi ya kichwa. Kumalizwa. Haya. Na kuongezo wa igine. Ya manyuguru. Sura sasi sasa. Wengine ndiyo hawa. Kwa wara sasi. Asanta sana. Hawa lazima wachomwe. Kemani. Irogo. Wakachomwa. Kemani ya di Irogo. Are you dead? Yes, we are dead, sir. Okay. Asanta sana. 
na wakula moja baada ya mwingine akachukua mkuki kama umo shane kama umo shane kama umo shane kichwa wai kama uwe ito moshane uyu naya kakato wa mugu kengoro dani kengoro dani alikato wa mugu na kisha kakato wa kichwa kengoro dani karash kisha kawawekea mziki haya wololo ya ye kata kichwa kumutambariza uyo mwingine na ye ingia kwa mtego asha lala wololo ya ye kichwa hakuna kuwa bembeleza pigu marasasi hakuna kucheka na wao cheki manino mwingine ndia uyo you wait wa jona rambo you a special forces are retired commando pigu marasasi bila bila huruma kalinda wee fitakego wadu Fitake kwa wadumu kwa wapi? Nilikufa? Akaona hata mulipua. Akaona hata lipua Hugo. Mwanzo anataka kuwa Hugo wakiwa wamwisho. Wale wengine kwa mariza disaini kama hiyo. Hataki kumaniza Hugo. Anataka Hugo wakufa kuwa wamwisho. Wale wengine ndiyo hawa. Hugo thesa. Gwa woi woi woi. Na kuongezi wa marasasi. Kuongezi wa marasasi. Ita kuwaje muna maliza watu innocent. Na kazi ni kuuza madawa za kurevia. Asanta. Huyu. Ange mweka kwa mtego rakini haku maliza. Anataka kuwa Hugo wakiwa wamwisho. John Rambo. Anataka kuwa Hugo wakiwa wamwisho. Uchukua. Asanta. Bado na maliza wengine lakini na msamehea Hugo. Bunduki mkononi. Asanta sana. Hugo rige kumaliza na hiyo lakini sita kumaliza hiyo ni mitego ya tatu Hugo ameponea lakini sio kuponea ni Rambo anamusamehea kisha na maana anataka awe wa mwisho ni olimo ato wako wa watu wagu wako wapi haya kisha hey mugu kisha piku manisasi ya kichwa mwingine na pigwa hakuna kusamehewa na unongezewa risasi anataka higo wakiwe wa mwisho mwingine pato na hadi grunet kumalizwa wae mwingine hoi na abadu wae unaenda wapi uratanga tangerate unakibia kibia na mnagani huku mwingine kanyanga komora dipuliwa hiyo na randa maina na ni kwa kile kichimba bado ni kwa zile tunnels wengine ndiyo hawa Hugo haamini kuona venye watu wanalipuliwa raizi They messed with the wrong person Awa na wao Uwe kwa kwa mtego Tera mushua Lakini katikiri harakati Aka pigwa rasasi Maskini John Rambo Pigwa rasasi Moja yambavu But mission is not accomplished. Lazima waweza kwa accomplish mission. Akaona Hugo sasa. Oka, enio eo. Sasa anataka Hugo. Cheki. Amemaliza magaidu wake Hugo. Anamtaka Hugo sasa. Cheku marino. Ala. Asha lala. Anakumuka Hugo. Anamukumuka vizuri sana tena zaidi. Iyo mkumuka Hugo. Ari mpinga rasasi moja. Ari wekwa rasasi ingine tena hapa basi ambavu tena. Ya kifua. Salala. Hugo. Amekua kimuoko wa Hugo. Ju aritaka muwe Hugo wakiwa wa mwisho. Ari chukua microphone. Aka muambia Hugo. All your men are dead. Nidu wa hesabu wa kiingia. They are all dead. Nilitaka ni kuuwa ukiwa wa mwisho. Na kama ona nitaka, ni fuate. No, fuck you, this man. I want you to feel my rage. Nataka ni kushike hivi. Ni kutoe moyo ni yangarie hivi. Ili nisikie vizuli. Dienagoru tengoroguo. Ndiyo nisikie musuri ndani ya roho Nisikie ra ndani ya roho Kama uamini Nifuate 
na ukisimama hizo makombora zinakulipua sasa analazimika kumfuata John Rambo kwa sababu nyuma kuna makombora zimeteguliwa na zinakuja zikilipua zinakuja zikilipuka kwa hivyo niachomoka mbio mbio cheke maneno Hugo Martinez Hugo Martinez niachomoka mbio mbio mwanzo kuna makombora na ambazo zinaripuka Asanta sana Alikuja exactly pari ambapo John Rambo alimtaka. Alikuja mpaka pari ambapo exactly John Rambo alikuwa anamtaka. Bas. Mkaua Gabrieli. Kazi ni madawa za kurevi na kuuza kina dada. People like you have to die for a better tomorrow. Watu kama nyinyi lazima wakufe ili siku ya kesho iwe nzuri. Zinga mkononi Lakini sasa John Rambo yuko na yeye bampa tu bampa John Rambo yuko na yeye bampa tu bampa Anashindwa Rambo yuko wapi Lakini kumuka this is a calculated move Hesabu zirifanyo wa kitambo Kidogo mshale Asanta Ingine kasurubiwa na mishale ya design kama hiyo. Alipigwa mishale ya kusurubiwa. Mbili kwa kifua, mbili kwa miguu. Bash. You messed with the wrong person. Kabla hujamuua Gabrieli. Mungeuliza mimi ni nani? Muuliza stories zangu ni kwa Vietnam, muuliza stories zangu ni kwa Afghanistan na kisha muuliza stories zangu kule upande wa Balma. Hamungecheza na yeye. Sikuwa na ubaya, nilitaka tu munipatie Gabriel. Na ili iwe funzo kwako. Na watazamaji wote wenye wanatazama kuwa uuzaji, utumizi wa madawa za kurevia ni uharifu na kuteka nyara mamanze na kuwauza ni uharifu ili iwe funzo kwako na wale wote wanatazama nina kutoa moyo na nina ushika kwa mkono aliamua kutoa moyo wake huyu gaidi akapasua kifua cheki akapasua kifua akakatanisha mara akakata nyongo akakata figo aka Rusha mkono na kuchomoka na moyo. Check maneno. Moyo ndio ino ni ngoro yako. Oi kama wewe kuera. Wewe na shetani? Wewe na kifo? The same WhatsApp group. Na ni ngoro jiro muno hiyo. Moyo yako hata ina bo. Eh? Je, na gori muni? Mimi sitakagi mchezo. Sitakagi mchezo, jela golimo. Mtazamaji. Hivyo ni vyarifanyia wale magaidi wote. Na hii ni onyo kwa waraguzi wote wa madawa za kurevia. Wale wote wanatekaga nyara mamanzi. Watumizi wa madawa za kurevia. Mkiendelea kutumia madawa za kurevia mtakuja kufanywa namna kama hiyo. Huyu ni John Rambo. Mission ilikuwa ni kurevengia hapa basi bila shaka pale Gabriel and the mission is accomplished. Alikuja akatulia na akapora kwa kiti akijiwaga one thing ameweza ku accomplish mission yake. Nebeshi jamaa wetu hapa basi bila shaka pale John Rambo kwa ame accomplish mission yake. Hapa beshi na Mark Chiki na una beshi na Ropicha retu. Rambo 5 the last blood. Ah uh, ni mwisho mwisho. Ikubishi ni wako man selector. The top ranking DJ. Ranking Afro. Amigos. Rambo 5. Ah. Mwisho mwisho. Bada bada.